ভার্সিটি থেকে এসে সোফায় গা এলিয়ে বসতে আম্মু শরবত নিয়ে এসেছে নেমা কলেজ থেকে আসছি শরবতটা খা বেশি করে শরবত খাও কাকিমা তোমার গুণ ধর মেয়েকে আর কাকাইকে বলে দাও আর একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন কিনে দাও যাতে বেশি করে ফোনে কথা বলতে পারে বলে আমার গালে ঠাস করে থাপ্পর বসেল শুভ্র ভাইয়া কি হয়েছে শুভ্র কি হয়নি কাকিমা সেটা বলো আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে শুভ্র ভাইয়া উত্তর দিল শুভ্র ভাইয়ের চাউনি দেখে আমি নিশ্চিত আজকে কপালে শনি আছে কার মুখ দেখে আজকে ঘুম থেকে উঠেছিলাম হাল্লাই জানে বিড়বির করে বলতে লাগলাম স্টুপিডের মতো দেখছিস কে তোর গুণ কীর্তিগুলো কাকে মাকে বল শুভ্র ভাইয়ের কথায় ভাবনার জগৎ থেকে বের হয়ে আসলাম আর মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম কি বলবো আমি শুভ্র ভাইয়াকে বললাম কি বলবো ও জানিস না কি বলবি আমি বলছি তোকে কষ্ট করতে হবে না ইজিয়াত কোথাকার তারপর শুভ্র ভাইয়া আম্মুকে সম্পূর্ণ কাহিনী খুলে বলল আমি নীরব দর্শকের মতো হা হয়ে শুনতে লাগলাম চাচিমা বলল তার জন্য শুভ্র তুই মেয়েটার গায়ে হাত তুলবি শুভ্র আর ওরা দুটা থাপ্পড় লাগা বেয়াদব নেই কথাকার আ ভাবি বাচ্চা মেয়ে তাই বুঝতে পারেনি হয়তো তোমরা আদর দিয়ে দিয়ে ওকে মাথায় তুলেছো তোর সাহস কি করে হয় ছেলেদের সাথে ফ্লার্ট করার হ্যাঁ তোকে কে এই জন্য ভার্সারিতে পাঠানো হয় ছি 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 তোর এতটা অধপতন হয়েছে পিচ্ছি ফ্ল্যাশব্যাক আমার বেস্টি নয়নাকে রিক নামের একটা ছেলে খুব বিরক্ত করত শুধু ওকে না ভার্সিটির প্রত্যেকটা মেয়েকে বিরক্ত করত আমি উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য রিকের ফোন নাম্বার জোগাড় করি তার সাথে ফোনে কিছুদিন কথা বলি ও প্রেমের অভিনয় করি তারপর দেখা করার নাম করে রেস্টুরেন্টে আনিয়ে আমাকে বিরক্ত করে বলে গণধোলায় খাওয়াই যা শুভ্র ভাইয়ের কানে চলে যায় কিন্তু কীভাবে ওনার কানে গেল তা তো আমার অজানা তারপর টুকু তো দেখলেনি এখন পরিচয় আসে আমি নিরা বাবা মায়ের একমাত্র মেয়ে পরিবারের সবার অনেক আদরের আমার একমাত্র চাচা ছেলে শুভ্রনীল আহমেদ ভাইয়া ও বড় মেয়ে অরিনাপু শুভ্র ভাইয়া পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি লম্বা ও ধবধবে সাদা গায়ের রং এবং জিম করা বডি কর্নার কিলার লুক তার অ্যাটিটিউড এর কারণে প্রত্যেকটা মেয়ে ওনার প্রেমে পড়তে বাধ্য যদিও আমি এর ব্যতিক্রম আমার চিরশত্রু উনি ভাইয়া ও আমি একই ভার্সিটিতে পড়ে ভার্সিটির ক্রাস শুভ্র ভাইয়া ভার্সিটিতে প্রপার বেশ নাম ডাক আছে ওনার অনেক মেয়েরাই ওনাকে প্রপোজ করেছে কিন্তু উনি সব কয়টা রিজেক্ট করে দিয়েছে আমি শুভ্র ভাইয়ে তিন বছরের ছোট আমি একমাত্র শুভ্র ভাইয়াকে ভয় পাই আর উনি একমাত্র আমাকে শাসন করে অন্যদিকে অরিনাপু অনেক ভালো আমার সব আবদার পূরণ করে আমাকে অনেক আদর করে আমি মাঝে মাঝে কনফিউজ হয়ে যাই যে একই মায়ের দুই সন্তান এমন বিপরীত কি করে হয় নাকি আবার শুভ্র ভাইয়া হাসপাতালে জন্ম সময় অন্য বেবির সাথে উলট পালট হয়ে গেছে যদিও পরিবার সবাই ওনাকে নিয়ে বেশ গর্ববোধ করেন বর্তমানে আমার হুশ ফিরে শুভ্র ভাইয়ার রাম ধমকে উনি আমাকে কিছুক্ষণ বকাবকি করে আর শাস্তি হিসেবে হিসাব বিজ্ঞানের অনেকগুলো অঙ্ক সমাধান করতে দেয় আমি হিসাব বিজ্ঞান অনেক কম পারি এই জন্য হিসাব বিজ্ঞান পড়া সবচেয়ে বেশি এগিয়ে যায় আর শুভ্র ভাইয়া আমাকে কিনা শেষমেশ হিসাব বিজ্ঞানই করতে দিলেন এই জন্যই মনে মনে আমি ওনাকে ইচ্ছে মতো গালি দিতে থাকি শয়তান অসভ্য ইচ্ছে করছে লাথি দিয়ে উগান্ডা পাঠিয়ে দিতে আপনি জীবনও বউ পাবেন না শুভ্র ভাইয়ের কথায় আমার হুঁশ ফিরে উনি আমার মনের কথা কিভাবে বুঝতে পারেন ভাবতে ভাবতে নিজের রুমে চলে যাই আমি রাতে পড়তে বসি কারণ কালকের মধ্যে পড়া শেষ না হলে কপালে শনি আছে কিন্তু কিছু সময় পরে চোখ ঘুমে বন্ধ হয়ে আসছিল তাই বইয়ের উপরেই ঘুমিয়ে পড়ি শুভ্র নিজের রুমে ঘুমোতে যাওয়ার আগে চিন্তা করল নিরা কি করে তা গিয়ে দেখে আসা যাক রুমে গিয়ে দেখল নিরা বইয়ের উপর ঘুমাচ্ছে পাশ থেকে পানির গ্লাস নিয়ে নিরার উপর পানি ঢেলে দেয় তাই হঠাৎ করে পানি ঢেলে দেওয়ার কারণে নিরা লাফ দিয়ে ওঠে ও মাগো বৃষ্টি হচ্ছে এই বৃষ্টি হচ্ছে বলে চেঁচে উঠি কিন্তু সামনে তাকিয়ে দেখি শুভ্র ভাইয়া আমার সামনে দাঁড়ানো আর ওনার হাতে পানির গ্লাস তাই বুঝতে আর বাকি রইল না যে উনি আমার উপর পানি ঢেলে দিয়েছে কেন পানি ঢেলে দিলেন আমার উপর তুই ঘুমাচ্ছিলি তাই নির্দিতে উত্তর দিলেন উনি আমি ঘুমাচ্ছিলাম তাতে আপনার কি আপনার ইচ্ছে হলে আপনিও ঘুমান আর কেন আপনি আমার উপর এত অধিকার দেখান হুম অধিকারের কথা বলছিস লিসন তোর উপর একমাত্র আমার অধিকার আছে তোর নিজের উপরও নিজের এতটুকু অধিকার নেই যতটুকু অধিকার আমার তোর উপর আছে বাইদু ভাই বেশি কথা বলবি তো বাকি পানিটুকু একদম ঢেলে দিব পড়তে বস 
বলে সুব্রভাইয়া চলে গেলেন আমি ওনার কথা আগা মাথা কিছুই না বুঝতে পেরে রাগে গিস গিস করতে করতে পড়তে বসলাম শীতের সকাল ঘাসের উপর শিশি জমেছে আমার সবচেয়ে প্রিয় ঋতু শীত সূর্যের সোনালি আলো চোখে পড়তে ঘুম ভেঙে গেল কিন্তু ঘুম থেকে উঠে দেখি আমি বিছানায় কিন্তু আমি তো পড়তে পড়তে টেবিলে ঘুমিয়ে গিয়েছি তাহলে কে বিছানা আলো আর টেবিলের উপর একটা চিরকোট বিকেলের আগে বড় রেডি করে রাখিস না তো কপালে দুঃখ আছে তাহলে এই সুব্রত ভাইয়া আমার রুমে এসেছিল উনি কি তাহলে আমাকে বিছানা শুয়ে দিয়ে গেছে ভাবতে ভাবতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সাতটা তিরিশ বাজে নয়টার ক্লাস তাই দেরি না করে ফ্রেশ হয়ে একেবারে রেডি হয়ে নিচে নামলাম গিয়ে দেখি মা রান্না করছে আর চাচিমা সুব্রত ভাইয়াকে খাবার বেড়ে দিচ্ছে আমাকে দেখে চাচিমা বললেন আমি হালকা হেসে গুড মর্নিং বলে টেবিলে খেতে বসলাম খেয়ে বের হতে যাব এমন সময় সুব্রত ভাইয়া কাঠ গলায় বলল তুই এখন থেকে আমার সাথে ভার্সিটি দিয়ে যাবি আমি কিছু বলতে কেউ বলিনি কারণ অযথা তর্ক করে লাভ নেই কারণ উনি যেহেতু বলেছেন শেষমেশ ওনার সাথেই যেতে হবে তাই ওনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম বের হয়ে গাড়ির পিছনের সিটে গিয়ে বসতে নিলাম এমন সময় উনি বলল আমাকে কি তোর ড্রাইভার মনে হয় নাকি সামনে বস আমি কথা না বাড়িয়ে অন্য পাশে গিয়ে বসলাম সারা রাস্তায় আমাদের কোনো কথা হয়নি ভার্সিটিতে পৌঁছে আমি নামতে নেব এমন সময় উনি বললেন কোনো ছেলের সাথে যেন কথা বলতে না দেখি আমি মাথা নেড়ে না বললাম এমন সময় রাহা দেশে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল দোস্ত মি তো আমার প্রপোজাল অ্যাকসেপ্ট করেছে আমি আজকে তোদের সবাইকে ট্রেড দেব আমি ঢোক গিলে বললাম আগে তো আমাকে ছাড় কথায় আছে না যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয় পাশে তাকিয়ে দেখি সুব্র ভাইয়া অগ্নি দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে ভাইয়া আসলে তুমি ভুল বুঝতেছ ও হচ্ছে রাহাত আমার বন্ধু আর ও মিতুকে প্রপোজ করেছে মিতু ওর প্রপোজাল অ্যাপসেপ্ট করেছে তাই খুশির ঠেলায় বেচারা আমাকে জড়িয়ে ধরেছে এর বেশি কিছু না কথাগুলো এক নাগারে বলে কেটে পড়লাম সুব্র ভাইয়ার সামনে থেকে ক্লাস করার উদ্দেশ্যে নয়নার বাচ্চা আজকে ভার্সিটিতে আসে নাই তাই ব্রেক টাইমে এক একা ভার্সিটির চত্বরে বসে আছি এমন সময় একটা পিচ্ছি ছেলে এসে আমার হাতে কতগুলো ফুল আর একটা চিঠি দেয় ভাবে এগুলো ভাইয়া দিছে বলে এক দূরে পালায় আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম আর ভাবতে লাগলাম ওই ছেলেটা আমাকে কেন ভাবে বলল ফুল আমার অনেক পছন্দ তাই ফুল আমার অনেক পছন্দ তাই ফুলের একবার গ্রান নিয়ে ওগুলো ব্যাগে ভরে রেখে ওগুলো ব্যাগে ভরে রেখে দিলাম নয়তো সুব্রত ভাইয়া দেখলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে এ দৃশ্য দূর থেকে দেখে উপভোগ করছে এক তরুণ আর বলছে প্রিয়সে তুমি কবে বুঝতে পারবে আমার অনুভূতি তোমার উপর আমি প্রতিদিন নতুনভাবে প্রেমে পড়ছি আমি তোমার জন্য সারা জীবন অপেক্ষা করতে রাজি ভার্সিটি শেষে সুব্রত ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম উনি গাড়ি নিয়ে আসতে সামনে বসে পড়লাম উনি মনোযোগ দিয়ে ড্রাইভিং করছে আর মাঝে মাঝে আর চোখে আমাকে দেখছে কিন্তু উনি হঠাৎ ব্রেক কষে জিজ্ঞাসা করলেন আইসক্রিম খাবি আমি অবাক না হয়ে পারলাম না যে কি আমি আইসক্রিম খাবো বাইনা করলে ধমক দেয় সেই ব্যক্তি নিজ থেকে আইসক্রিম অপার করছে ভাবা যায় তাই জিজ্ঞাসা করলাম আপনি আমাকে আইসক্রিম খেতে বলছেন ব্যাপারটা ঠিক হজম হল না কোনো কিন্তু তো অবশ্যই আছে আইসক্রিমের মধ্যে বিষ মিশিয়ে আমাকে মেরে ফেলার প্ল্যান করছেন নাকি আবার সুব্রত ভাইয়া নির্দ্বিধায় বললেন খেলে খাবে না খেলে নাই আইসক্রিমের লোক সামলাতে না পেরে বললাম হুম খাবো চল আমিও নাচতে নাচতে আইসক্রিম খেতে চললাম ভার্সিটি থেকে এসে রুমে ফ্রেশ হয়ে দরজা আটকে বসেছি চিঠিটা পড়ার জন্য প্রিয় নিরা পরে তুমি কি আমার অনুভূতি কখনোই বুঝবে না আর কত অপেক্ষা করতে হবে আমাকে আমি আমি তোমাকে শেষ কাল অবধি ভালোবাসব তুমি আমাকে ভালোবাসো কি না জানি না জানার প্রয়োজনও নেই কারণ তুমি চিরকালে আমার তুমি যা কিছুই করো না কেন তাতে আমার ভালোবাসা এতটুকুও কমবে না এতে তোমার প্রেমে আসক্ত অগোছাল প্রেমিক চিঠিটা পড়ে কিছুক্ষণ থ মেরে বসে রইলাম আর কে লিখতে পারে ভাবতে লাগলাম ভাবতে ভাবতে যে কখন চোখ লেগে গেছে বুঝতেই পারিনি এদিকে শুভ্র ওর কাকিমা মানে নিরামায়ের সাথে কথা বলছে কাকিমা এভাবে আর কতদিন সত্যিটাকে জানানো উচিত বাবা আগে অন্য ঝামেলাটা মিটু তারপর ভাবি এত তাড়া হলো কিছু নাই আমার ঘুম ভাঙে সুব্র ভাইয়ের চিৎকারে পিচ্ছি রাত আটটা বাজে তোর কোনো খবর আছে দরজা খুলে পড়তে বস 
আমি তাড়াতাড়ি চিঠিটা ডায়রির ভাঁজে রেখে দরজা খুললাম কি সমস্যা তোর কি শরীর খারাপ আমি তড়িৎ গতিতে বললাম না না চোখটা একটু লেগে গিয়েছিল আর কি আচ্ছা পড়তে বস বলে চলে গেল আমি পড়তে বসলাম যদিও বিন্দুমাত্র মনোযোগ নেই ভাবছি ওই চিঠিটার কথা কিছুক্ষণ পর মেসেজের টুমটুম আওয়াজে ভাবনার জগৎ থেকে বের হয়ে আসি ফোন হাতে নিয়ে দেখি সুব্র ভাইয়ার মেসেজ হিসাব বিজ্ঞান যে অঙ্কগুলো করতে দিয়েছিলাম ওই খাতাটা আমার রুমে রেখে আয় আমি বাইরে থেকে এসে রাতে তোর খাতা চেক করব আমি মনের ভিতর এক রাশ ভয় নিয়ে খাতাটা রেখে আসলাম আর মনে মনে আল্লাহকে ডাকতে লাগলাম আল্লাহ এইবারের মতো বাঁচিয়ে দাও এখন থেকে ঠিক মতো পড়ব আর পড়া ফাঁকিয়ে দিব না হুম সুব্র ভাইয়া কিছুক্ষণ আগে বাসায় এসেছে আমার ভয়ে হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে আমি ভাইয়ার আসার আগে ভাইয়াকে ইমপ্রেস করার জন্য ভাইয়ার রোগ গুছিয়ে রেখেছিলাম যদিও জানি কোনো লাভ নেই কিন্তু চেষ্টা করতে ক্ষতি কি ভাইয়া আসার পর নিজের হাতে ভাইয়ের জন্য কফি বানিয়ে নিয়ে গেছি কারণ একটাই স্বাস্থ্য একটু কম পাওয়ার চেষ্টা আমাকে দেখে সুব্র ভাইয়া বলল সূর্য আজকে কোন দিকে উঠছে আমি বলার আগেই তুই নিজের ইচ্ছায় আমার জন্য কফি বানিয়ে নিয়ে আসছিস কিরে মতলবটা কিরে তোর আমি হালকা হেসে বললাম হেম নেই যদিও ভাইয়া যে আমার কথা বিন্দু মতো বিশ্বাস করেনি আমি নিশ্চিত কফিটা ভাইয়ার হাতে দিয়ে রুম থেকে কেটে পড়লাম রাতে সবাই একসাথে ডিনার করছি বাবা বলল আমার কিছু কথা বলার আছে আমরা সবাই মাথা নেড়ে সম্মতি দিলাম অতপর বাবা বলল অরিন এখন যথেষ্ট বড় হয়েছে ওর বিয়েরও বয়স হয়েছে কাল কাবিরের মা বাবা এসে বিয়ের পাকা কথা বলে ডেট ফাইনাল করে রেখে যাবে অরিন মা কি বলো তুমি তোমার কোনো আপত্তি আছে কাকা তোমরা যা ভালো মনে করো তাই করো আমার একদিক থেকে খুশিও লাগছে কারণ অরিনাপুর বিয়েতে অনেক মজা করতে পারবো আবার কষ্টও লাগছে কারণ বিয়ের পর তো অরিনাপু আবির ভাইয়াদের বাড়িতে থাকবে এই বাড়ি ছেড়ে এসব কথা ভাবতে ভাবতে খাওয়া শেষ করলাম পরে চিন্তা করলাম ঘুমানের আগে অরিনাপুকে একটু বিরক্ত করে আসা যাক যেই কথা সেই কাজ অরিনাপুর দরজায় নক করে বললাম অরিনাপু আসবো অরিনাপু বললেন আরে ভিতরে আয় আচ্ছা অরিনাপু তোমার খুশি লাগছে না যে আবির ভাইয়ের সাথে তিন বছরের রিলেশনের পূর্ণতা পেতে যাচ্ছে আমি বললাম অরিনাপু বলল খুশি তো লাগছে কিন্তু তোদের জন্য অনেক খারাপও লাগছে আমি কথা ঘোরানোর জন্য বললাম আচ্ছা আপু আবির ভাইয়ার কোনো ছোট ভাই নেই থাকলে আমাকে একটু লাইন করে দিও হুম হুম সুব্রকে গিয়ে বল ও তোকে লাইন করিয়ে দেবে আমি মুখ বাঁকিয়ে আপুর রুম থেকে বেরিয়ে গেলাম হঠাৎ মোবাইলে দেখি সুব্র ভাইয়ার মেসেজ তাড়াতাড়ি মেসেজ ওপেন করে দেখি উনি লিখেছেন তোর হিসাব বিজ্ঞান খাতা আমার দেখা শেষ আমার রুমে এসে খাতা নিয়ে যা ডফার ওনার এসব মেসেজ দেখে আমি ভয় শেষ আমি আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে ওনার রুমে গেলাম দরজায় নক করে বললাম মে আই কামিং ইয়াস তোর জন্য অপেক্ষা করছিলাম এই যে তোর খাতা নেচে কর খাতাটা হাতে নিয়ে আমার চোখ কপালে উঠল খাতার উপরে বড় বড় করে ডাবল জিরো লেখা আমি ঠোক গিলে সুব্র ভাইয়ের দিকে তাকাতে উনি বলে উঠল কাকাইকে বলে অরিনাপুকে বিয়ে দেওয়ার সঙ্গে তোকেও বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে আমি মুখ ফুসকে বলে ফেলে আমাকে সময় মতো বিয়ে দিলে এতদিনে আমি দুই বাচ্চার মা হয়ে যেতাম আপনি মামা ডাক শুনতে পারতেন হুম মামা না বাবা ডাক শুনতে পারলেই হবে আমি ভুল ফুসকে বললাম কি না কিছু না তোর মতো পিচ্ছিকে ভুলেও কেউ বিয়ে করবে না তোকে সারা জীবন কুমারী থাকতে হবে আমি দেখা যাবে বলে রুম থেকে বের হতে নিতে উনি বললেন খাতাটা নিয়ে যা আর শাস্তি হিসেবে কি নিবি ভাবতে থাক শীতের সকালে কনকনে ঠান্ডা আর ঘন কুয়াশা ঢাকা সামনের কোনো কিছু ঠিকমতো দেখাই যায় না সব কিছুই অস্পষ্ট মনে হয় কখনো কখনো কুয়াশার স্তর এত ঘন থাকে যে দেখলে মনে হয় সামনে কুয়াশার পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে গভীর রাত থেকে গাছের পাতায় শিশির বিন্দু জমতে থাকে আর ভোর রাতে শিশিকণা বড় বড় ফোটায় বৃষ্টির মতো ঝরতে থাকে সূর্যের সোনালি আলো চোখে পড়তে ঘুম ভেঙে গেল আমি তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে ডাইনিংয়ে গিয়ে বসলাম আমার বরাবর সুব্র ভাইয়া বসে আছে ওনাকে আজকে একটু বেশি সুন্দর লাগছে ব্ল্যাক জিন্স সাদা শার্ট হাতা ভাস করে রাখা হাতে কালো ফিতার ঘড়ি সিল্কের চুলগুলো কপালের উপর পড়ছে আমি ভাবতে লাগলাম ছেলেরও এত সুন্দর হয় আমি ভাবনার জগৎ থেকে বের হয়ে আসলাম ওনার ধমককে কি ভাবছিস লেট হয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি কেন তো আমি তোকে রেখেই চলে যাব আমি খাওয়ায় মনোযোগ দিলাম ব্রেক টাইমে নয়নার সাথে কথা বলছিলাম এমন সময় সুব্রভাইয়া ফোন দিয়ে বলল 
বাসে যেতে হবে আবির ভাইয়েরা বাসে আসবে তাই নয়নার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসলাম গাড়ি আপন গতিতে চলছে আমি নীরবতা কাটিয়ে উঠে শুভ্র ভাইয়াকে বললাম আপনি কি আজকে কোথাও যাচ্ছেন না কেন না এমনি আচ্ছা আপনাকে একটা পার্সোনাল প্রশ্ন করি ওনার মনোযোগ ডাইভিং এ রেখে ছোট করে বললেন বল আমি তড়িত গতিতে প্রশ্ন করলাম আপনি কি কাউকে ভালোবাসেন শুভ্র ভাইয়া আর চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল यस একজনকে ভালোবাসি নিজের থেকেও বেশি উনি কাউকে ভালোবাসে কথাটা শুনে কেন জানি না আমার খুব খারাপ লাগলো কিন্তু কেন তার উত্তর আমার জানা নেই সারা রাস্তা আমাদের আর কোনো কথা হয়নি এদিকে ছবির দিকে তাকিয়ে আছে একজন যুবক আর বলছে শুভ্র আমি তোকে এর চেয়েও বেশি যন্ত্রণা দেব তুই যতটা আমাকে দিয়েছিস ইভেন এখনো দিচ্ছিস প্রতিটা মুহূর্তে আমাকে যন্ত্রণা পেতে হচ্ছে আমি আমার সাথে ঘটা সব কিছুর প্রতিশোধ নেব যে কোনো মূল্যে আমি যতটা ছটফট করেছি এর চেয়ে অনেক বেশি ছটফট তোকে করতে হবে আই প্রমিস আমি আমার জিনিস কেড়ে নিতে খুব ভালো করে জানি জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড সি এদিকে শুভ্র ওর কাকি মাকে বলছে কাকিমা আমার মনে হচ্ছে ওর অতীত আবার ফিরে এসেছে আমাদেরকে ওর অতীতের বিষয়ে জানানো উচিত আর ওকে সাবধান করা উচিত অতীত ফিরে এসেছে মানে তাহলে কি আবার ও কথাটা বলে উনি থমকে গেলেন শুভ্রের মা ও এই বিষয়ে নিয়ে বেশ চিন্তিত অরিনাপুর বিয়ের কথা ফাইনাল করা হয়েছে সামনের মাসে বিয়ে কিন্তু কেন জানি না আমি আনন্দ করতে পারছি না আমার মনে একটা কথাই ঘুরছে শুভ্র ভাইয়া অন্য কাউকে ভালোবাসে কিন্তু আমার কেন এমন লাগছে উনিও তো মানুষ উনিও কাউকে ভালোবাসতেই পারেন তাতে আমার কি কিন্তু কেন জানি মনে হচ্ছে ওই চিঠি উনি আমাকে দিয়েছেন এমনকি চিঠি লেখাগুলো ওনার লেখার মতো এদিকে নীরা বাবা শুভ্র আর শুভ্র বাবা মাকে ডাকছে তারপর উনি বলল শুভ্র আমাকে সব কিছু খুলে বলেছে এখন আমি চাইছিলাম যে শুভ্র আর নীরার বিয়ের কাজটা খুব শীঘ্রই সেরে ফেলতে এখন তোমরা কি বলো অরিনের বিয়ের পরপরই বিয়েটা সেরে ফেললে ভালো হতো সবাই ওনার কথায় একমত প্রকাশ করল আর নীরাকে এখন জানানো যাবে না ওকে অরিনের বিয়ের পর বুঝিয়ে বলতে হবে কেমন আছিস শুভ্র ফোনের ওপাশ থেকে কেউ একজন শুভ্রকে বলল শুভ্রের কণ্ঠটা চিনতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি কারণ কণ্ঠটা তার খুব চেনা পরিচিত কাছের একজন মানুষের যাকে সে কখনোই ভুলতে পারবে না আর না ক্ষমা করতে পারবে কখনো শুভ্র তার ছেলের সাথে বলল তোর ফোনের জন্যই ওয়েট করছিলাম কিন্তু তুই যা চাইছিস তা কখনোই হবে না কারণ এই শুভ্র নীল আহমেদ খুব ভালো করেই জানে কিভাবে নিজের ভালোবাসার মানুষকে প্রোটেকশন দিতে হয় এদিকে নীরার মনে চলছে তুমুল ঝড় কারণ সে শুভ্রের পাশে অন্য কাউকে কোনোভাবেই মানতে পারছে না কিন্তু কেন সে নিজেও জানে না আচ্ছা আমি কি তাহলে শুভ্র ভাইয়াকে ভালোবাসি কারণ মানুষ তো তার ভালোবাসে মানুষের পাশে অন্য কাউকে মানতে পারে না তাহলে কি আমার ওনাকে আমার ভালোবাসার কথা জানানো উচিত না উনি তো অন্য কাউকে ভালোবাসে তাহলে আমার ভালোবাসার কথা জানালে বা কি হবে নীরা ওর ছোট চাচিমা মানে শুভ্রের মায়ের সাথে গল্প করছে ওনাদের রুমে যাতে নিজের মনটা একটু হালকা হয় কিন্তু তার মন কিছুতেই শুভ্র নামক নেশা থেকে বের হতে পারছে না এদিকে শুভ্র নীরাকে একটা নোট দিতে এসে নীরাকে রুমে না পেয়ে রুমটা ঘুরে দেখতে লাগলো এই রুমে শুভ্রের তেমন একটা আশা হয় না কোনো দরকার হলেই নীরাকে মেসেজ দিয়ে নিজের রুমে ডেকে নেয় নীরার রুমটা খুব গোছানো দেয়ালে নীরার ছোটবেলার কিছু ছবি টানানো ছবিগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ গেল টেবিলের উপর রাখা ডায়েরির দিকে ডায়েরিতে বড় বড় করে লেখা ডোন্ট টাচ মাই ডায়েরি বেশ আগ্রহ নিয়ে শুভ্র ডায়েরিটা খুলেছে খুলতেই নজর গেল ডায়েরির ভাঁজে রাখা চিঠিটার দিকে যেটা কিছুদিন আগে ভার্সিটিতে নীরাকে শুভ্র দিয়েছিল চিঠিটা দেখে শুভ্র আন মনে হেসে উঠল আর বলতে লাগল খুব তাড়াতাড়ি প্রিয় সে তোমাকে নিজের করে নিব নিজের খাঁচায় তোমাকে বন্দি করে নিব নীরা পরে তুমি কি আমার অনুভূতি কখনোই বুঝবে না আর কত অপেক্ষা করাবে এই মুগ্ধ প্রেমিকটাকে তার কথার মাঝে নীরা এসে বলল কারো ডায়েরি তার অনুমতি ছাড়া পড়া নিষেধ আপনি জানেন না সেটা শুভ্র কথা ঘোরানোর জন্য বলল 
তোর কি মনে হয় তোর ডায়েরি পড়ার জন্য আমি তোর রুমে এসেছি মোটেও না তোর পড়ালেখার যা ছিঁড়ে এভাবে চলতে থাকলে ভালো রেজাল্ট তো দূরে থাক পাশও করতে পারবি না তাই কাকাই বলেছে প্রতিদিন রাতে আমি তোকে পড়াতে যদি আমি মিথ্যা কথা এটা যাতে পাশ কোনোভাবে করতে পারিস এটা বলতেই তোর রুমে এসেছিলাম আর এই নে হিসাব বিজ্ঞান নোটস বলে নোটসগুলো টেবিলের উপর রেখে সুব্রভাইয়ের নিজের রুমে চলে গেল আমার রাগের দুঃখে হাত পা বিছিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে একে তো এই মানুষটাকে আমি যতই এড়িয়ে যেতে চাই ততই ব্যর্থ হই কেন সুব্র ভাইয়া আমার পিছনে এত সময় নষ্ট করে এটা কি শুধু দায়িত্ববোধ থেকে করেন আর দ্বিতীয়ত ওনার কাছে যদি নিয়মিত পড়ি পাবনায় পাগলা গারোতে শিওর সিট বুকিং দিতে হবে কারণ উনি যেই লেভেলের অত্যাচার আমার উপর চালাচ্ছেন আমি নিশ্চিত একদম পাগল হয়ে যাব কারণ ওনার মতো রাতের নয়টা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত পড়া আমার পক্ষে সম্ভব না তাই পাগল হয়ে পাগলা গারোতেই যেতে হবে দেখতে দেখতে কেটে গেছে পনেরো দিন সুব্র ভাইয়ের সাথে আমার সম্পর্ক আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে কেন জানি না আমি না চাই তো ওনার মায়া জালে জড়িয়ে যাচ্ছি যেখান থেকে কখনো ছোটা সম্ভব না ওনার করা ছোটো ছোটো কেয়ার এখন আমার অনেক ভালো লাগে উনি বকা দিলে আগের মতো আর রাগ হয় না শুভ্র আজকে চিন্তা করছি নীরাকে প্রপোজ করবে তাই নীরার জন্য এক গুচ্ছ লাল গোলাপ কিনেছে কিন্তু কে জানত যে এই গোলাপ আর নীরাকে দেওয়াই হবে না গোলাপ রাস্তায় পড়ে থাকবে হ্যাঁ এমনই হয়েছে শুভ্র প্রতিদিন এর মতো আজও গাড়ির সব কিছু চেক করে গাড়ি নিয়ে বের হয়েছে কিন্তু ফুল কিনে বাড়ি ফেরার সময় গাড়ি ব্রেক ফেল করে শুভ্রের গাড়ি ট্রাকের সাথে অ্যাক্সিডেন্ট করে মুহূর্তের ভেতর গাড়ি ভেঙে চুরমার হয়ে যায় রাস্তায় পড়ে থাকে গোলাপ ফুলগুলো আর শুভ্রের রক্তাক্ত দেহ আমি সহ সবাই অপারেশন থিয়েটারের সামনে বসে অপেক্ষা করছি চাচিমা সুব্র ভাইয়ের অ্যাক্সিডেন্টের কথা শুনে দুবার জ্ঞান হারিয়েছে সবার মুখে চিন্তার ছাপ আমার চোখে পানি যেন বাধাই মানছে না আমার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এমন কেন মনে হচ্ছে অপেক্ষা ওটি থেকে ডাক্তারে বেরিয়ে আসার অপরদিকে এই পরিবারের এই অবস্থা দেখে আনন্দ পাচ্ছি এক তরুণ হাতে শুভ্রের হাসি মাখা একটা ছবি যে কিনা এখন মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে তরুণ ছেলেটা হেসে বলে উঠল মিস্টার শুভ্র নীল আহমেদ তুমি হেরে গেলে অয়ন চৌধুরীর কাছে আমি আমার জিনিস কিভাবে কেড়ে নিতে হয় তা খুব ভালো করেই জানি এখন কে বাঁচাবে তোমার পরিবারকে তোমার নিরা পাখিকে মাত্র ডক্টর ওটি থেকে বের হয়ে এসেছেন মুখে চিন্তার ছাপ কাকাই দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আমার ছেলে কেমন আছে ডক্টর নিশ্চুপ প্লিজ বলুন ডাক্তার আমার ছেলে কেমন আছে আই এম সরি মিস্টার আহমেদ আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি এখন ছয় ঘন্টা অবজারভেশনে রাখা হয়েছে এ সময়ের মধ্যে জ্ঞান না ফিরলে উনি কমায় চলে যেতে পারেন আমাদের আর কিছু করার নেই আমি ডক্টরের কথা শুনে আমার যেন পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে গেছে সব কিছু বিষাদ মনে হচ্ছে কেন আমার সাথে এমন হয় এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই তাই আমি হজু করে নামাজ পড়তে বসলাম সময় যেন কিছুতেই কাটছে না আর এক ঘন্টা সময় বাকি আমার নিঃশ্বাস যেন আর চলছে না এই চেনা পৃথিবী আমার কাছে হচ্ছে লাগছে মনে হচ্ছে সুব্রভাইয়ের কিছু হলে আমি বাঁচতে পারবো না সবার মধ্যে বিরাজ করছে সুব্রভাইকে হারানোর ভয় চাচিমা কিছুক্ষণ পরপর জ্ঞান হারাচ্ছে আম্মু বসে বসে কাঁদছে বাবা চাচুকে সামলাচ্ছে এরই মধ্যে নার্স এসে বললেন মিস্টার সুব্র নীল আহমেদের বাড়ির লোক কে আছেন বাবা এগিয়ে গিয়ে বলল জি বলুন ডক্টর আপনাকে ভেতরে যেতে বলেছে কথাটা শুনে আমার বুকের ভিতর মোচুর দিয়ে উঠল সুব্রভাইয়ের কিছু হয়নি তো আবার আপনাদের কোপাল অনেক ভালো মিস্টার সুব্রয়ের জ্ঞান ফিরেছে আমরা তো আশাও ছেড়ে দিয়েছিলাম ওই অবস্থায় তো কম পেশেন্টদেরই সেন্স ফিরে বাবা সাথে সাথে আলহামদুলিল্লাহ বলল সবাই এক এক করে আমার সাথে দেখা করছে কিন্তু আমার দু চোখ সে অন্য একজনকে খুঁজছে সে কি আসবে না আমার সাথে দেখা করতে আর কত অপেক্ষা করাবে আমাকে প্রিয়সী শুভ্র মনে মনে ভাবছে আমি শুভ্র ভাইয়ের সেলস ফিরে আসার কথা শুনে আগে দুরাকাত নফল নামাজ পড়ে নিয়েছি ওখানে দেখা করতে যেতে হবে আমি কেবিনে ঢুকতে চাচিমা বলল তোরা কথা বল আমি গিয়ে বেডের পাশে চেয়ার নিয়ে বসলাম এতক্ষণে পিচ্ছির আমার খোঁজ নেওয়ার সময় হয়েছে আমি হালকা হেসে বললাম তোমার জ্ঞান ফিরেছে শুনে নামাজ পড়তে গিয়েছিলাম শুভ্র ভাইয়া এই উত্তর শুনে বেশ খুশি হয়েছে তা ওনার মুখ দেখে বুঝতে পারলাম উনি আবার বললেন আমার জন্য এত চিন্তা হয় তোর 
আগে তো জানতাম না বাই দোফে আয়নাতে নিজেকে দেখেছিস চেহারার কি অবস্থা করেছিস কান্না করে চোখ লাল করে ফেলেছিস লাঞ্চ করেছিস আমি বললাম না উনি অগ্নিদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন আমার চোখের সামনে থেকে যা খেয়ে তারপর আমার সামনে আসবে আমি ওনাকে বললাম আমার চিন্তা বাদ দিয়ে নিজের চিন্তা করো আর চেঁচামেচি করো না নিজের ক্ষতি হবে আমি খেতে যাচ্ছি টেনশন করতে হবে না এক সপ্তাহ হলো শুভ্র ভাইয়া বাসে এসেছে ইদানিং আমার ভাইয়ের বেশ কাছাকাছি থাকা হয় আর আম্মু আমাকে বলেছেন ভাইয়া খেয়াল রাখতে আমি ভাইয়াকে নিজের হাতে খাবার খাইয়ে দেই কারণ হাতে ব্যান্ডেজ করা আবার নিজ দায়িত্বে ঠিকমতো ওষুধও খাওয়াই বেশ ভালো সময় কাটছিল তো কি কারণে ফোন দিয়েছিস বেঁচে আছে কিনা দেখার জন্য ফোনের ওপাশ থেকে যুবকটি বলল ভাগ্যের জোরে বেঁচে গিয়েছিস তাই নাকি অবশ্য অ্যাক্সিডেন্ট করে ভালোই ভেবেছে আমার নিরাপাখি আমার খুব যত্ন নিচ্ছে আমার খুব কাছাকাছি থাকছে নিরাপাখির কাছাকাছি থাকার জন্য এমন অ্যাক্সিডেন্ট হাজার বার করতে রাজি এই মুগ্ধ প্রেমিক আর অয়ন চৌধুরী তুই নিজেকে খুব চাক ভাবিস কিন্তু তুই তো জানিসই না যে তুই ডালে ডালে চললে আমি পাতায় পাতায় চলি এই শুভ্র নীল আহমেদ নিজের ভালোবাসার মানুষের জন্য কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে তাদের কল্পনার বাইরে তোর মতো দশটা অয়নকে সোজা করার ক্ষমতা শুভ্রের আছে কিন্তু আমি এখন তা করব না আমি দেখতে চাই যে তুই কত দূর যেতে পারিস বলেই ফোনটা কেটে দিল অন্ধকার ঘরে বসে আছে অয়ন হাতি নিরা আর শুভ্রের ছবি এমন সময় দরজায় একজন লোক নক করল আর বলল অয়ন দেরি না করে বিডিতে যাবার জন্য রেডি হতে লাগলো আর বলতে লাগলো বিডি শুভ্র তোর কাছ থেকে আমার অনেক হিসেব নেওয়া বাকি আমাকে দেওয়া তোর প্রতিটা যন্ত্রণার প্রতিশোধ নিব আমি এদিকে শুভ্রকে একজন ফোন করে বলল তাই নাকি ওকে শুভ্র এক মুহূর্ত দেরি না করে ওর কাকাইকে ফোন দিল আর বলল আমি এখন এই মুহূর্তে অরিনাপুর বিয়ের আগে আমি নিরাপাখিকে বিয়ে করতে চাই কিন্তু কেন কি হয়েছে শুভ্র অয়ন চৌধুরী দেশে ফিরছে আর আমি আবার নিরাপাখিকে নিয়ে কোনো রিস্ক নিতে চাই না নিরার বাবা সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বুঝে সম্মতি দিলেন রাত আটটা বাজে শুভ্র ভাইয়া আমাকে নিচে যাওয়ার জন্য ডাকলেন কিন্তু উনি তো সচরাচর এত ভালো করে আমাকে ডাক দেয় না নিচে গিয়ে দেখলাম সবাই নিচে বসে আছে আর বাবার পাশে একজন দাড়িওয়ালা লোক বসে আছে আমি নামতে মা বললেন শুভ্র ভাইয়ের পাশে বসতে আমি লক্ষ্মী মেয়ের মতো বসলাম আমি বসতে শুভ্র ভাইয়া বলল কাজী সাহেব বিয়ে পড়ান আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল আর কার বিয়ে এখানে তো শুভ্র ভাইয়া আর আমি ছাড়া সবাই বিবাহিত আর অরিনাপুরও বিয়ে ঠিক করা হয়েছে আর আপু তো বাড়িতেও না আপুর মামার বাসায় গেছে বেড়াতে তাই আমি শুভ্র ভাইয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম কার বিয়ে উনি বললেন তোর আর আমার আমি ওনার কথা শুনে আরেক দফা অবাক হলাম আর বললাম এই সবের মানে কি উনি ফিসফিস করে আমাকে বলল তুই তো আমাকে চিনিস খুব ভালো করে আর আমার ক্ষমতা সম্পর্কেও জানিস এখন বল জোর করে বিয়ে করবি নাকি নিজের ইচ্ছায় করবি আমি কিছু বললাম না কারণ বলো লাভ নেই কেউ আমার কথা শুনবেই না আর সবার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সবাই বেশ খুশি তাই আমাকে ওনার বিয়ে করা ছাড়া আর কিছু উপায় নেই কাজী সাহেব কবুল বলতে বললেন উনি সোজা কবুল বলে সাইন করে দিলেন এখন আমাকে কবুল বলতে বললেন কিন্তু আমার মুখ থেকে যেন কিছুতে সব দুটি বেরি হচ্ছে না হঠাৎ শুভ্র ভাইয়া জোর গলায় বললেন পিছে তুই যদি মনে করিস নাটক সিনেমার মতো তোকে বলবে মা কবুল বলো বলো কবুল তোর ধারণা ভুল চুপচাপ কবুল বল আমি ফটাফট কবুল বলে সাইন করে দিলাম সাইন করতে না করতে শুভ্র ভাইয়া বলল যা গিয়ে পড়তে বস ওনার এক্সপ্রেশন দেখে মনে হচ্ছে যেন এখানে এখন কিছুই হয়নি চাচিমা বলল থাক না শুভ্র আজকে পড়তে হবে না শুভ্র ভাইয়া রাগি গলায় বললেন থাকবে কেন নিরা পড়াগুলো রেডি কর আমি আসতেছি আমি দেরি না করে নিজের রুমে চলে গেলাম এখন তুই কেন মেয়েটাকে পড়তে বসালি বলতো কিন্তু তাই বলে যে এখন আর ঠিক মতো পড়াশোনা করতে হবে না তা কিন্তু নয় কথাগুলো বলি শুভ্র নিরার মায়ের কাছে গেল গিয়ে বলল 
কাকিমা আপনি আমার উপর ভরসা রাখুন আমি সব সময় ওর পাশে আছি ও এখন শুধু আমার দায়িত্ব থাকবে আগের মতোই পড়াশোনা করবে আমার রুমে থাকবে খাবে আর ঘুমাবে বিয়েটা এখন শুধু সেফটির জন্য ওর কারণ আমি থাকতে ওর কোনো ক্ষতি করতে দিব না ও বড় না হওয়া পর্যন্ত আমি ওর উপর কোনো হাজবেন্ডের অধিকারও খাটাব না আমি জানি সেটা আর নিরা তোর কাছে সবচেয়ে নিরাপদ এই জন্যই তো তোর হাতে তুলে দিলাম সবাই জোর করে আমাকে সুব্রভাইয়ের রুমে বসিয়ে রেখে গেছে আর বলল এখন থেকে নাকি আমাকে এই রুমে থাকতে হবে মনে এক রাস ভয় নিয়ে ওনার রুমে বসে আছি আর ভাবছি উনি আমার সাথে খারাপ কিছু করবে না তো আমার ভাবনার মাঝে উনি রুমে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করলেন দরজা বন্ধ করার শব্দে আমার হুঁশ ফিরল উনি বললেন এভাবে সংসে যে বসে আছিস কেন শাড়ি পরে কি ঘুমাতে পারবি নাকি যা চেঞ্জ হয়ে ফ্রেশ হয়ে আয় আমি বললাম কোথায় ঘুমাবো আর আপনি দরজা কেন বন্ধ করলেন সুব্র ভাইয়া বলল এখানে কোনো বাংলা সিনেমা বা নাটক চলতেছে না যে আমি তোকে বলবো আমরা এক বেড়ে শুবো না আর তোকে বলবো তুই বেড়ে ঘুমা আমি সোফায় ঘুমাচ্ছি চুপচাপ ফ্রেশ হয়ে বেড়ের এক পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড় আর তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে আসবি তুই বের হলে আমি শাওয়ার নিতে যাবো রাতে আমি শাওয়ার না নিয়ে ঘুমাতে পারি না আর আমি রুমের দরজা বন্ধ করেও ঘুমাতে পারি না তুই যা ভাবছিস এমন কিছুই আমি করব না নিশ্চিত থাকতে পারিস এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আছে এক জননি পরনে অফ হোয়াইট কালার একটা শাড়ি হাতে এক গুচ্ছ ফুল কারণ ফুল ওনার ছেলের অনেক পছন্দ তিনি মনে মনে ভাবছেন ওনার ছেলে দেশে ফিরে এসে আবার কি না কি ঝামেলা বাঁধিয়ে ফেলে কিন্তু পরক্ষণেই ওনার মন খুশি হয়ে গেছে কারণ যে কোনো মাই চাই নিজের ছেলে নিজের কাছে থাকুক আর ছেলে যদি দীর্ঘ চার বছর পর দেশে ফিরে তাহলে তো কথাই নেই সূর্যের হালকা সোনালি আভা চোখে পড়তে আমার ঘুম ভেঙে গেল আমার পাশে ঘুমাচ্ছে সুব্র ভাইয়া কিন্তু ওনাকে দেখে আমি নিজেই অবাক ঘুমন্ত অবস্থায় একজন মানুষকে এতটা নিষ্পাপ দেখতে লাগে তা জানা ছিল না আমার ভাবনার মাঝে উনি কেসে উঠলেন আর আমাকে বললেন কি ব্যাপার নিরাপাখি ঘুমাচ্ছ না কেন আমাকে পরে দেখতে পারবে আমি তোর কোথাও চলে যাচ্ছি না আর আমি ঘুম থেকে ওঠার পর বসে থাকবো তুমি আমাকে দেখবে ওকে ওনার এমন নির্লজ্জ কথাবার্তার কারণে আমি লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম আর এই প্রথম উনি আমাকে তুমি করে ডাকলেন আর এত মিষ্টি করে কথা বললেন অন্যদিকে মাত্র প্লেন থেকে নামলেন মিস্টার অয়ন চৌধুরী পরনে কালো শার্ট কালো প্যান্ট চোখে কালো স্যানগ্লাস হাতে কালো ঘড়ি আর চুলগুলো জেল দিয়ে সেট করা গায়ের রং অনেক ফর্সা না হলেও মোটামুটি ফর্সা বেরিয়ে আসতে অয়নের মা ওকে ফুল দিয়ে ওয়েলকাম জানালো মায়ের সাথে কুশল বিনিময় করে গাড়িতে উঠতেই একটা ফোন এলো অয়নের ফোনের ওপাশে থাকা ব্যক্তি বলল মিস্টার অয়ন চৌধুরী বিদিতে তোকে ওয়েলকাম কিন্তু আফসোস তুই বড্ড দেরি করে ফেলেছিস আমি তো ভুলে গিয়েছি তোকে বলতে শোন আমার আর নিরার পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়ে গেছে অরিনাপুর বিয়ের কয়েকদিন পর আমরা অনুষ্ঠান করব তোকে কিন্তু অবশ্যই আসতে হবে যতই হোক আমার আর নিরার বিয়ে বলে কথা তুই না আসলে ঠিক জমবে না তাই অ্যাডভান্স ইনভাইট তোকে করে রাখলাম অয়ন শুভ্রের কথা শুনে পুরো অবাক হোয়াট তোর আর নিরার বিয়ে হয়ে গেছে পরক্ষণেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে বলল বাই দা ওয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই তোকে ডিভোর্স দিতে বলবো নিরাকে তারপর আমি বৈধভাবে আবার নিরাকে বিয়ে করব আমার বিশ্বাস নিরা আমার কাছে আবার ফিরে আসবে শুভ্র তার ছিলে সুরে বলল তাই নাকি मिथ्ये अभिनय कर सतीत हरण कर चेष्ट कर सुब्र भाइयों जिज्ञासा कर ले उत्तर देना কথা ঘুরিয়ে ফেলে নয়তো ধমক দেয় কিন্তু কেন অয়ন আবার আমার জীবনে ফিরল আমি তো আমার বর্তমান সুব্র ভাইয়াকে নিয়ে নিজের হাজবেন্ড হিসেবে মেনে নিয়েছি আর সুখেও ছিলাম তাহলে অয়ন কেন আবার আমার সাজানো গোছানো জীবন হেলমেলো করতে চলে এলো ফ্ল্যাশব্যাক এখন সুব্র ভাইয়ের সাথে আমার সম্পর্ক আরও ফ্রেন্ডলি হয়েছে যদিও হাজবেন্ড ওয়াইফের মতো সম্পর্ক এখনও হয়নি সুব্র ভাইয়া কখনও হাজবেন্ডের অধিকারও খাটাতে আসেনি সবসময় উনি আমাকে বলে 
তুমি সব সময় এই রকমই থাকবে আর এখন আমি ওনার সাথে ভার্সিটিতে যাই আবার ওনার সাথে বাসায় আসি উনি টুকটাক অফিসও যান প্রতিদিনের মতো আজকেও উনি ভার্সিটিতে নামিয়ে দিয়ে বললেন নিরা পাখি আজকে আমি ক্লাস করব না অফিসে জরুরি মিটিং আছে আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিব তুই বাসায় চলে যাস আজকে নয়ন আসেনি তাই ভার্সিটি শেষ করে চিন্তা করলাম কখনো ভার্সিটির পেছনের দিকটা দেখিনি তাই আজকে একটু ঘুরে দেখা যাক আমি ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম হঠাৎ একদল লোক এসে আমার মুখে কাপড় চেপে ধরল বাকিটা আর মনে নেই আর পরেরটুকু তো দেখলে নেই হঠাৎ ফোন বেজে উঠল শুভ্র ফোনে অয়ন নামটা দেখে শুভ্র হাসলো হয়তো এই ফোনটার অপেক্ষায় সে করছিল শুভ্র নীল আহমেদ তোকে আমার একটা নিউজ দেওয়ার আছে ফোনের ওপাশ থেকে অয়ন বলল শুভ্র হেসে বলল একটু পরে নিউজটা পাল আগে নীরা পাখিকে যে চেয়ারে বেঁধে রেখেছিস তার ডান পাশে দেখ একটা ব্ল্যাক কালার ব্যাগ আছে ওটা থেকে নীরা পাখির ঔষধটা বের করে আগে ওকে খাইয়ে নেয় শুভ্রের কথা শুনে অয়ন যেন আশ্চর্যের চরম সীমানাতে পৌঁছে গেছে শুভ্র তার চিল্লের সুরে বলল দেখ অয়ন আমি যদি তোকে সুযোগ না দিতাম তুই কখনো নীরাকে তুলে আনতে পারতি না কারণ তোর সাথে আমার কিছু বোঝাপড়া আছে এই জন্য ফেস টু ফেস বসতে হবে এই জন্য একটা ছোট খাটো আমার চাল মাত্র এটা তুই ওখানে থাক আমি আসছি ভাবিস না যে আমি তোর সাথে মারামারি বা ঝগড়া করবো জাস্ট কিছু কথা বলবো তুই নিরাকে ছেড়ে বাসে পাঠিয়ে দে আর আমি যে কথাগুলো বলবো শুনে যদি তোর মনে হয় তোর নিরা পাখিকে দরকার আর নিরা পাখি যদি শুধু বলে যে তোকে এখনো ভালোবাসে আমি জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে ওকে ডিভোর্স দিয়ে তোর হাতে তুলে দিব কারণ আমি আমার নিরা পাখির কষ্ট কখনোই সহ্য করতে পারবো না মুখোমুখি চেয়ারে বসে আছে অয়ন আর শুভ্র দুজনেই মুখে কোনো কথা নেই কারণ দুজনেই দুজনকে দেখি ইমোশনাল যতই হোক আপন ফুফাতো আর মামাতো ভাই দুজন আবার বেস্ট ফ্রেন্ড বলে কথা শুভ্র বলা শুরু করলো অয়ন দেখ তুই কি বলবি আমি তো জানি আগে আমি বলি তারপর তুই বল আমরা আপন ভাইয়ের চেয়েও বেশি ক্লোজ ছিলাম আমাদের এক বেলা দেখা না হলে এক বেলা কথা না বলে ভালো লাগতো না সেখানে তুই আমার ওয়াইফকে কিডন্যাপ করলি শুভ্র তুই ভুলে যাচ্ছিস অতীত শুভ্র গলা ঝেড়ে বলা শুরু করল তোর বাবাকে বিয়ে করে একদম হ্যাপি ছিল না আমার একমাত্র ফুপি সেটা তো তুই আমি সবাই জানি কিন্তু ফুপির কারণে আঙ্কেল মানে তোর বাবাকে আমাদের কোম্পানিতে চাকরি দিয়েছিল এতটুকু পর্যন্ত তুই জানিস কিন্তু এর পরের কাহিনী আমার থেকে শুনতে হলে প্রথমত উনি ঠিকমতো অফিস আসতো না এমনও হতো উনি মাসে ত্রিশ দিনের মধ্যে দশ দিন আসতো কিন্তু কেউ কিছু বলতো না কারণ বললেই উনি ফুপির সাথে মিসবিহেভ করবে আবার তোর বাবা অন্য একটা কোম্পানির সাথে ডিল করে যে তিনি আমাদের একটা ফাইল ওই কোম্পানিকে দিবে ফাইলটি ওই কোম্পানিকে দিয়েও দেয় এবং উনি ওই ফাইলটি অন্য কোম্পানিকে দিয়ে দেওয়ার কারণে দেড় কোটি টাকা ক্ষতি হয় আমাদের কোম্পানিতে ওই টাকাটাকে তোরা কেউ পরে আমাদেরকে ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছিলি দেশনি আর আমরা ওই টাকাটা চাইও নাই এখানেই কিন্তু শেষ না তারপর উনি আরেকটি ফাইল রেডি করে ওই কোম্পানিকে দেওয়ার জন্য এবং আমি হাতে নাতে প্রমাণ সহ ওনাকে ধরে ফেলি তারপর ওনাকে অপমান করে আর সাথে সাথে চাকরি থেকে বের করে দেওয়া হয় ওনাকে চাকরি থেকে বের করে দিয়েছিস জানি কিন্তু পুলিশ ওটা কে বলবে ওনার আরেক কলিগের সাথে অ্যাফেয়ার চলছিল ওই মহিলার গর্ভে ওনার বেবিও ছিল কিন্তু উনি বিয়ে করতে রাজি হননি তাই ওই মহিলা মামলা করে আর উনি জেলে যায় কিন্তু সবাইকে বলে আমরা নাকি মামলা দিয়েছি আর এই জন্য তুই কি করলি কি বলছিস তুই শুভ্র আমি তো এগুলো কিছুই জানি না এগুলো সত্য হ্যাঁ আর তুই নীরার সাথে মিথ্যে ভালোবাসার নাটক করলি আর এক পার্টিতে ইনভাইট করে আমার পিচ্চিকে জুসের সাথে ফ্রিঙ্কস মিশিয়ে নেশাগ্রস্ত করে সতীত্ব হারানোর চেষ্টা করলি কারণ তুই প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলি কি দোষ ছিল ওর হ্যাঁ তুই কি করে পারলি যতই হোক নিজের বোন ছিল ও তোর নিজের বোন হলে এরকম করতে পারতি তুই এতটা নিচে নামতে পারলি আমি যদি সময় মতো না পৌঁছাতাম তাহলে কি হতো বলতো আয়ুন তো পুরো অবাক হোয়াট ড্যাট আমাদের কি মিথ্যে বলেছে শুভ্র পানি খেয়ে গালা ভিজিয়ে নিল আর বলল ওয়েট শেষ হয়নি তো তুই নীরার সাথে প্রতারণা করার পর নীরা মেন্টালি অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে ডিপ্রেশনে চলে যায় দুইবার সুইসাইডও করার চেষ্টা করে তখন আমি ওকে এই পাঁচ বছরে সাধারণ লাইফে নিয়ে আসি নতুন করে জীবন দেই আর তুই কি করলি দেশের বাইরে চলে গেলি সবাইকে ভুলে গেলি আমাদের বন্ধুত্বের কথা ভুলে গেলি নীরাকে কিডন্যাপ করার জন্য জানিস চাইলে আমি তোকে মারতে পারতাম তোর জায়গায় অন্য কেউ হলে এতক্ষণে মাটিতে পুতে দিতাম 
কারণ কারণ নিরা পাখির কষ্ট সহ্য করতে পারি না আমি আর যে নিরাকে কষ্ট দিবে তাকে আমি শেষ করে দিব জানত মাটিতে পুতে দিব একদম কিন্তু তোর ক্ষেত্রে আমি তা করিনি কারণ তুই বন্ধুত্বের মর্যাদা না দিলেও তোর কাছে মূল্যহীন হলেও আমি নিজের বন্ধুর উপর আঘাত করতে শিখিনি তুই আমাদের প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলেও আমি ভুলিনি আমরা একে অপরের বিপক্ষে কখনো যাব না কখনো একে অপরের অবিশ্বাস করব না আর কখনো আঘাত করব না আমাদের প্রতিজ্ঞা ছিল কিন্তু তুই সেটা ভুলে গেলি কিন্তু শুভ্র আমি এত কিছু জানতাম না আর তোদের সাথে এরকম করার কোনো ইচ্ছেও আমার ছিল না কিন্তু ড্যাড আমাকে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করেছে আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিল যেন এভাবে তোদের থেকে প্রতিশোধ বিশ্বাস কর ভাই বলে আয়ন শুভ্রকে জড়িয়ে ধরে আমাকে ক্ষমা করে দে শুভ আমাকে বাধ্য হয়ে এমন করতে হয়েছে আমি প্রয়োজনে বাড়ির সবার পায়ে ধরে ক্ষমা চাব আর এখন তো ড্যাডও বেঁচে নেই আমি আর মাই আছি আমাদের তোদের ছাড়া আর কে আছে বল জানিস আমার তোর উপরে ড্যাডের সাথে এমন করার কারণে রাগ হতো কিন্তু আমাদের বন্ধুত্বের কথা মনে হলে কষ্ট হতো ভাবতাম তুই আমার সাথে বন্ধুত্বের নামে প্রতারণা করেছিস প্লিজ ভাই আমাকে মাফ করে দে আমরা অতীত ভুলে নতুন করে আবার সব কিছু শুরু করতে পারি না যতই হোক প্রাণের বন্ধু বলে কথা তাই এত বছরের মান অভিমান গুটিয়ে একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে মুহূর্তেই শেষ হয়ে যায় পাঁচ বছরের জমা সব অভিমান হাজার বছর বেঁচে থাকুক এমন বন্ধুত্ব কেটে গেল বেশ কয়েকদিন শুভ্র সবাইকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেছে অয়ন এসে সবার কাছে ক্ষমাও চেয়েছে বিশেষ করে নিরার কাছে প্রথমে সবাই মেনে না নিলেও এখন মেনে নিয়েছে আজকে অয়ন আর ওর মা এই বাড়িতে আসবে দীর্ঘ পাঁচ বছর পর নিরার শুভ্রেরও পরীক্ষা শেষ শুভ্র কিছুদিন পর সিইও হিসেবে কোম্পানিতে জয়েন করবে আর সামনে অরিনেরও বিয়ে আর শুভ্র আর নিরার সম্পর্কও বেশ ভালো হয়েছে গায়ে দিলে আমি আজ বেশ তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেছি অয়ন আর শুভ্র আসবে এই কয়েকদিনে অয়ন আর আমার সম্পর্ক বেশ স্বাভাবিক হয়েছে ওর জন্য এখন আর আমার মনে কোনো ফিলিংস নেই হয়তো এটা সাময়িক মোহ ছিল তবে এক মুহূর্ত এখন আমি শুভ্রকে ছাড়া থাকতে পারি না হয়তো এটাই ভালোবাসা আর এখন শুভ্রকে ভাইও ডাকি না ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে নিচে গিয়ে দেখে আম্মু আর চাচিমা রান্না করছে আমাকে দেখে আম্মু বলল এই নে কফি একটা তোর আর এটা শুভ্রকে দিয়ে আর শুভ্র আর অরিনকে নিচে আসতে বল তোর বাবা কিছু কথা বলবে কফি নিয়ে রুমে গেলাম শুভ্র গভীর ঘুমে আছে কিন্তু আমার মনে হঠাৎ ইচ্ছে জাগল ওনাকে কিস করার তাই কোনো কিছু না ভেবে টুক করে ওনার গালে একটা কিস করে বসলাম শুভ্র চোখ খুলে পুরোই অবাক কি ব্যাপার নিরা এটা কি হলো আমাকে ঘুম থেকে তুলে তারপর না হয় দিদি তাহলে আমি ফিল নিতে পারতাম বাইদ ভাই আমি কারো পাওনা বাকি রাখি না সো থাক থাক আর কিছু বলতে হবে না তুমি দিন দিন বেহাই হয়ে যাচ্ছ হুম পৃথিবীর সেরা বেহায়ের জন্য তুমি অ্যাওয়ার্ড পাবে গিনিস বুকে নাম উঠাবে যে পৃথিবীর সেরা বেহায় অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে শুভ্র নীল আহমেদ পরে আমরা সবাই হাততালি দিব তোমার জন্য বাই দ ওয়ে যে জন্য আমি এসেছি সেটা আগে বলি বাবা সবাইকে তাড়াতাড়ি নিচে যেতে বলেছে কি যেন জরুরি কথা আছে আমরা সবাই টেবিলে বসে আছি আর ব্রেকফাস্ট করছি আমার কিছু কথা বলার আছে আমরা সবাই মাথা নেড়ে সম্মতি দিলাম বাবা বলল আমি চাই আমাদের কোম্পানির সিও হিসেবে শুভ্র জয়েন করুক আর দ্বিতীয় ব্রাঞ্চটাও সামলাক কারণ এই ব্রাঞ্চ সামলিয়ে আর ওইটা ভিজিট করা হয় না তাই আমি চাই তোমরা ওখানে শিফট হয়ে যাও আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি তোমরা দুজন ওখানে গেলে হ্যাপি থাকবে কোনো সমস্যা হবে না বাবার কথা শুনে আমি তো পুরোই অবাক কারণ সবাইকে ছেড়ে আমি কখনো থাকিনি তাই আমি বললাম তোমরা চিন্তা করো না আমরা কদিন পরপরই যাব তোমাদের দেখতে তোমার মা চাচিমা বাবা সবাই যাবে কারণ শুভ্র এখন যথেষ্ট বড় হয়েছে ওর দায়িত্ব নেওয়া উচিত চাচুর কথার মাঝে বাবা বলল শুভ্র আমাদের একমাত্র ছেলে আমরা না থাকলে সব দায়িত্ব তো ওকেই নিতে হবে আর সামনে অরিনের বিয়ে তখনই সে আবার অনেকদিন থাকতে পারবে দুপুরের দিকে অয়ন আর ফুপি বাসায় এসেছে আজকে আমাদের পরিবার পরিপূর্ণ হয়েছে যেমনটা গত পাঁচ বছর আগে ছিল সবাই মিলে প্ল্যান করেছে ফ্যামিলি ট্যুর করার 
যেহেতু অনেক বছর পর সবাই একত্রিত হয়েছে আবার অরেনা পো চলে যাবে আমি আর শুভ্র চলে যাব তাই একটা ট্যুর খারাপ হবে না আর ঘুরতে যেতে আমার অনেক ভালো লাগে আর এখন শুভ্র বেশি ধমক দেয় না তাই আশা করা যায় ট্যুরটা এনজয় করতে পারবো অনেক তর্ক বিতর্কর পর ঠিক হলো একটা রিসোর্টে ভাড়া নিয়ে থাকা হবে আর নিজেরা রান্না করতে হবে পিকনিকের মতো আর কি আমি ব্যাগ গোছাতে বসেছি কিন্তু আমার তো কোনো ড্রেস নেই আমার সারা জীবনকার অভ্যাস কোনো জায়গায় যাওয়ার আগে কি ড্রেস নিব খুঁজে পাই না মনে হয় আমার কোনো ড্রেসই নেই নেওয়ার মতো আচ্ছা শুভ্রকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া যাক শুভ্রের পছন্দ আবার ফার্স্ট ক্লাস কিন্তু একটু আল্লাদি সুরে না ডাকলে উনি সাহায্য করবে না উল্টো বকা দিবে আমি জানি তাই একটু পটানোর চেষ্টা করা যাক যদি কাজ হয় হুম শুভ্র অয়নের সাথে কথা বলছে হঠাৎ অয়নের ফোন আসায় উঠে কথা বলতে চলে গেল তখনই সুযোগ শুভ্রকে ডাক দেওয়ার ও গো শুনছো একটু এইদিকে আসবে প্লিজ তোমাকে ডাকছিস আসলে মনে হয় আমার একটু উদ্ভব ডাকের কারণে উনি একটু অবাক হুম আপনি কি ডাকছি আমি একটু ভাব নিয়ে বললাম তুই ঠিক আছিস তোর শরীর ঠিক আছে জ্বর আসছে নাকি আবার বলে উনি আমার কপাল চেক করলেন কেন আমি ঠিক আছি তোর ভাব আমার বেশি সুবিধা ঠিকছে না কি সমস্যা কিছু মনে হচ্ছে তোর দরকার নয়তো এভাবে ডাকার কথা না তুই কি কিছু কিনবি বলে সন্দেহন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো শুভ্র না মানে একটু রুমে আসবে কেন রে বরকে মিস করছিলি বুঝি মিস করার কি আছে আমি বললাম তাহলে না এমনি আর কি ওকে বেবি আমি আসছি দেখ বাবা অতীত ভুলে যা অনেক ভালো একটা পাত্রী পেয়েছি দেখ তোর পছন্দ হয় নাকি দেখলে তো আর বিয়ে হয়ে যায় না কিন্তু মা আমি আসলে দেখ বাবা আমি জাস্ট দেখা করার কথা বলেছি যদি তোরও পছন্দ হয় আর ওই মেয়েরও পছন্দ হয় তাহলেই কথা বলবো আমার তোর কাছে এটা আবদার এবার অন্তত বিয়ে করে আমাকে নিশ্চিন্ত কর আচ্ছা মা তোর থেকে আগে আসি তারপর দেখা করি শুধু তুমি জোরাজুরি করলে তাই দেখা করব হঠাৎ করে শুভ্র রুমে এসে দরজা বন্ধ করে দিল কি ব্যাপার দরজা আটকলো কেন আমি মিনমিনিয়ে বললাম কেন আবার তুই জানিস না নাকি তুই রাখলে আমি না এসে থাকতে পারি না একমাত্র বউ বলে কথা দেখো ভালো হবে না আর এক পো এগোবে না হ্যাঁ দেখছি তো তোকে আর কিভাবে দেখব আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে শুভ্র বলল আমি কিন্তু চিৎকার করব এবার আমি কিছুটা সাহস নিয়ে শুভ্রকে বললাম হুম তুই চিৎকার কর আমি কি তোর মুখ ধরে রাখছি নাকি তুই ভুলে গেছিস যে আমার রুম সানপ্রুফ এই মুহূর্তে কথা না ঘুরেলে বিপদ নিশ্চিত হুম ভাইয়া ও ভাইয়া আমি তোমার একমাত্র কাকা তো বোন তাই ভালোই ভালোই যেতে দাও নয়তো কিন্তু এলাকায় তোমার নামে পদনাম রটাবো হুম তাই নাকি তা আমি তো আমার বোনকে আমার রুমে আনিনি আমি আমার বউয়ের সাথে রোম্যান্স করব তোর কি অবশ্য আমার মতো এত স্মার্ট অ্যান্ড হট ছেলে দেখে ভুলেও কোনো সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করিস না আম পিওর ম্যারিড আমার বউ আছে ওকে আর কতক্ষণ লাগবে নেরা পাখি তোমার রেডি হতে লেট হয়ে যাচ্ছে আর অবশ্যই মেক আপ কম করবে আমার বউ ন্যাচারাল ভাবে অনেক সুন্দর আমি রেডি চলুন আমি বললাম ওয়েট এনাও হাত মোজা আর পা মোজা এগুলো পরে নাও আর এই যে জ্যাকেট আর মাথার টুপি এগুলো পরে নাও আর মাফলারটা গলায় পেঁচিয়ে নাও হোয়াট এখন অতটা শীত না যে এত কিছু পরতে হবে লিসেন যদি তুমি এগুলো না পরো তাহলে তোমার যাওয়া ক্যান্সেল আর তুমি জানোই আমি এক কথার মানুষ এখন তোমার ইচ্ছে মন চাইলে যাবে মন চাইলে যাবে না সিম্পল হিসাব কথাগুলো শুভ্র একটু ভাব নিয়ে বলল ওকে ওকে আমি রাজি আমি এখনই এগুলো পরে নিচ্ছি আসলে চাচা তো ভাই বড় হলে যা হয় আর কি সবই আমার কপাল কথায় কথায় ট্রেড দেয় আর আমাকে সহ্য করতে হয় আমি কথাগুলো ওনাকে শোনানোর জন্য একটু জোরে জোরে বললাম আর আমার জায়গায় অন্য কোনো মেয়ে হলে তো আপনাকে বিয়ের পরের দিনে ডিভোর্স দিয়ে দিত আমি ভালো বিধায় এখনো ডিভোর্স দেয়নি হুম রিয়েলি শোনো আমি ভালো ছেলে তাই তোমার মতো বাঁদরের সাথে এখনও এক ছাদে নিচে থাকছি অবশ্য আমার বাড়িতে আমি থাকছি আর শোনো তোমার সমস্যা হলে তোমার বাপের বাড়ি চলে যেতে পারো আর ভুলেও আমার কিংবা আমার কাকাইয়ের বাড়ি আসবে না কিন্তু আমি বেশ অবাক হয়ে বললাম বাহ আপনি কত বুদ্ধিমান এত সুন্দর করে আমাকে ঠান্ডা মাথায় বাস দিলেন তা কবে থেকে নিজের কাকাইয়ের প্রতি এত দরদ জন্মেছে 
আর কাকা তো বোনের জন্য একটু দরত্ব দেখাতেই পারেন বাই দা ওয়ে কামারের দোকানে কোরআন পরে কোনো লাভ নেই এবার ঝগড়া বন্ধ করে নিচে চলুন দুই গাড়ে যাবে রিসোর্টে একটা শুভ্র ড্রাইভ করছে আর আমি পাশে বসেছি পিছনে অরিনাপু আর আবির ভাইয়া আর এর পিছনে সিটে অয়ন আর একটা মেয়ে ফুপি বলল এই মেয়েটা নাকি ফুপির আত্মীয় আর আরেকটাতে সব বড়রা বসেছে আমি জানলা খুলে মুখ বাহির দিয়ে প্রকৃতি অনুভব করতে লাগলাম আসলে রিসোর্টটা শহর থেকে অনেকটা দূর এর জন্য পরিবেশ খুব সুন্দর শুভ্র ড্রাইভ করার পাশাপাশি আর চোখে আমাকে দেখছে আর পিছনে অরিনাপুরা সবাই গল্প করছে শুভ্র মাঝে মাঝে রেসপন্স করছে দেখতে দেখতে রেসোর্টে আমরা চলে এসেছি রেসোর্টটা খুব সুন্দর রুমগুলো কুড়ি ঘর ড্রাইভ আর সাথে একটা লেক আছে জাস্ট নাইস একটা প্লেস একটু লং জার্নি হওয়ার কারণে সবাই যার যার রুমে রেস্ট নিচ্ছে অরিনাপু আর ওই মেটা মানে আয়না আর ফুপি এক রুমে আর অয়ন আর আবি এক রুমে আর সব কাপল যার যার আলাদা রুমে আমি বিছানায় গায়ে এলিয়ে দিয়েছি শরীর যেন আর চলছেই না শুভ্র বলল হেই লেজি গার্ল এতটুকু জার্নি করে এই অবস্থা আমি আরও চিন্তা করেছি আমরা হানি মনে কক্সেস বাজার যাব তো এখন মনে হচ্ছে যাওয়ার আগে ওখানে তোর জন্য ট্রলি ভাড়া করতে হবে তোকে হোটেলের বেড পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য আচ্ছা তোমার সমস্যা কি বলো তো আমি কি খোঁচা না দিয়ে কথা না বললে কি তোমার ভালো লাগে না হুম আর একবার তুমি বলো হুম কেন আরে বুঝিস না কেন যখন রোম্যান্টিক মুডে থাকে তখন তুমি ডাকি আর যখন সাধারণ মুডে থাকে তখন তুই ডাকি চিন্তা করছি এখন থেকে আপনি বলে ডাকাও শুরু করব বলে শুভ্র দাঁতকে নিয়ে হাসতে লাগলো আমার ইচ্ছে করছে তোমার মাথা বাড়ি দিতে কখনো তো কোনো পার্কে নিয়ে যাওনি আবার হানিমুন বুড়ো লক্ষ্য থাকা আমি বুড়ো এখনো হাজার হাজার মে লাইন দিয়ে আছে জাস্ট রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করলেই হয় আমি বিবাহিত জেনে অনেক মেয়ে প্রপোজ করেছে আর বলেছে তাদের কোনো সমস্যা নেই কথাগুলো শুভ্র মুখের চোটে বলে ফেলেছে ওয়াচ তাই নাকি আমাকে তো হাগি বলনি ও আচ্ছা আমাকে বলবে বা কি করে আমি তো পুরনো হয়ে গিয়েছি এইটাই বুঝি আমার কপালে ছিল আল্লাহ যে সতিনে সংসার করতে হবে চুল টানাটানি করে সংসার করতে হবে শুভ্র কপাল কুসকে বলল হোয়াট নন সেন্স এগুলো কি বলছিস তুই আর এভাবে বিলাপ করে কথা বলছিস কেন আমি ঠিকই বলছি বলে আমি রেগে চলে গেলাম আর শুভ্রকে বললাম আমার সাথে যেন কথা বলতে না আসে ওদিকে শুভ্র এখন হারে হারে বুঝতে পেরেছে যে কত বড় ভুল কথা বলে ফেলেছে দূর কে বলেছিল যে এত বেশি কথা বলতে আমার নিরাপাখি সাংঘাতিক রাগি এখন কি করি ভাবতে ভাবতে দেখি নিরাপাখি আমার সামনে আর ওর মুখ লাল হয়ে আছে কি ব্যাপার শুভ্র আমি কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম আমার কথা শুনে যেন শুভ্র আকাশ থেকে পড়েছে কে আনিকা শুভ্র আমাকে জিজ্ঞাসা করলো ও তুমি আনিকাকে চেনো না লাইক সিরিয়াসলি নাকি না চেনার ভান করছো সত্যি বলছি কে আনিকা আনিকা হচ্ছে সে যে তোমার প্রতিটা ফেসবুক পোস্টে লাইক কমেন্ট করে আর তিন মাস আগে একটা কমেন্টে খুব সুন্দরভাবে রিপ্লাইও দিয়েছো এই ছিল তোমার মনে ও ওই আনিকা ও তো আমার ছোটবেলার ফ্রেন্ড অনেক কিউট দেখতে হাসলে গালে টোল পরে পুরো পুতুলের মতো অনেক ভালো মেয়ে আমার ক্রমাগত বাড়ছে ও আচ্ছা আনিকা অনেক কিউ তাই না ওর হাসলে টোল পরে আমারও তো হাসলে টোল পরে কই আমাকে তো তুমি কোনো দিন বলো নি আর আমি কোন দিক দিয়ে ওর যে কম হ্যাঁ বলে কেঁদে দিলাম এটা আমার অভ্যাস বেশি রাখলে কেঁদে দিই আমাকে কাঁদতে দেখে শুভ্র আমাকে কাছে টেনে নিল আর বলল আরে আমার নিরা পাখি এতটা চেলাস আমি তো আগে জানতাম না এমন একটা কিউট বউ থাকতে আমি অন্য কোনো মেয়েকে কেন ভালোবাসবো বলে আমাকে কাছে টেনে নিল আর আমার ঠোঁটের সাথে ঠোঁট মিলিয়ে দিল আমি তো পুরোই অবাক আমার হার্ট বিট যেন ডাবল হয়ে গেছে আজকে রাতে বার্বিকিউ পার্টি ছেলেরা রান্না করবে আর মেয়েদের ছুটি কিন্তু বোর হয়ে যাচ্ছি বসে থাকতে থাকতে তখনই অয়ন বলল এখন একটা গান হলে কেমন হবে শুভ্র তুই অনেক ভালো গান গাইতে পারোস তুই গান কর কিন্তু শুভ্র কোনোভাবে রাজি হচ্ছিল না গান গাইতে কিন্তু আমি অনেক রিকোয়েস্ট করার পর গান গাইতে রাজি হলো অয়ন রুম থেকে গিয়ে গিটার নিয়ে নিল শুভ্র গিটার হাতে নিয়ে গান শুরু করলো 
শুভ্র গানের প্রতিটি কথা আমার দিকে তাকিয়ে গাছছিল যেন আমাকে ডেডিকেট করে গানটি গাওয়া ওই সময় আমার নিজেকে সবচেয়ে বেশি হ্যাপি গার্লস মনে হচ্ছিল ইচ্ছে করছিল শুভ্রকে গিয়ে জড়িয়ে ধরি কিন্তু সবাই সামনে থাকার কারণে চুপচাপ বসে থাকি আর সবার সাথে হাততালি দিই এরপর আয়না বলে অয়ন তুমি একটা গান করো সাথে আমিও তাল মিলিয়ে বললাম করো না অয়ন অনেক বছর ধরে তোমার গান শুনি না শুভ্র বলল অয়ন তুই একটা গান কর সবাই যখন রিকোয়েস্ট করছে আমি গিটার দিচ্ছি আমি পারিনি তোমাকে আপন করে রাখতে আমি পারিনি তোমাকে আবার আমার করে রাখতে তুমি বোঝনি আমি বলিনি তুমি স্বপ্নতে কেন আসনি আমার অভিমান তোমাকে নিয়ে সব গিয়েছে আমার অভিমান তোমাকে নিয়ে সব গিয়েছি গানে গানে সুরে সুরে কত কথা বলেছি তোমাকে তুমি বোঝনি তুমি বোঝনি কখনো যদি আনমনে চেয়ে আকাশের পানে আমাকে খোঁজো কখনো যদি হঠাৎ এসে জড়িয়ে ধরে বলো ভালোবাসো আমি প্রতি রাত হ্যাঁ প্রতিক্ষণ খুব অজানার কত অভিনয় করে বসছি তোমায় ভেবে আমার অযাথা সব লেখা গান সব শুনে মনে করে উঁচো টান তুমি বোঝনি কেন আমাকে তুমি বোঝনি আমি বলিনি তুমি স্বপ্নেতে কেন আসনি আমার অভিমান তোমাকে নিয়ে সব গেয়েছি গানটা শেষ হতে না হতে আমি উঠে চলে যেতে নেই তখনই শুভ্র বলল চলো আমরা রিজোর্টটা ঘুরে দেখি হয়তো বুঝতে পেরেছিল আমার এখানে ভালো লাগছে না শুভ্র আর আমি একসাথে হাঁটছি আজকের ওয়েদারটা অনেক সুন্দর আবার পূর্ণিমার রাত হওয়ার কারণে আকাশে বৃত্তকার চাঁদ শুভ্র বলছিল যে এই ওয়েদারে আমি যেন শাড়ি পরি ওর আবদার রাখতে আমি আজকে শাড়ি পরেছি হালকা বাতাসের কারণে চুলগুলো উঠছে তাই আমি চুলগুলো একটা খোপা করে নিতে শুভ্র বলল কিছু কিছু জিনিস অবাধ্য থাকাই সুন্দর চুলগুলো খুলে দাও আচ্ছা নিরা তুমি কি আমাকে বিয়ে করে হ্যাপি না তুমি কি আমাকে হাজব্যান্ড হিসেবে মানো না নাকি এখনো অয়নকে আমি তাড়াতাড়ি বললাম শুভ্র স্টপ এরকম লঞ্চেসের মতো কথা বলছো কেন হুম লজ্জা করে না নিজের বউকে জিজ্ঞাসা করতে যে সে এখনো অন্য কাউকে ভালোবাসে নাকি আমি তোমার বিয়ে করা বউ আমি তোমাকে আমার হাজব্যান্ড হিসেবে কেন মানবো না আমি তোমাকে নিয়ে হ্যাপি থাকতে চাই এখানে অয়নের নাম কেন আসবে ও আমার অতীত আর এটা ভালোবাসা ছিল না সাময়িক মোহ ছিল কারণ তোমার প্রতি আমার যে ফিলিংস অয়নের প্রতি ওরকম ফিলিংস কখনো ছিল না তোমাকে এক মুহূর্ত না দেখলে আমার তম বন্ধ হয়ে যায় আমার অয়নের প্রতি এমন অনুভূতি কখনোই হতো না কারণ ওটা তো সত্যিকারের ভালোবাসাই ছিল না শুভ্র হেসে বলল তার মানে তুমি স্বীকার করো যে তুমি আমাকে ভালোবাসো হুম যে মানুষটা আমাকে এতটা ভালোবাসে আমাকে নিয়ে এতটা ভাবে এতটা কেয়ার করে তাকে না ভালোবেসে থাকা যায় শুভ্র বলল আমার ছোট পিচ্ছি তো দেখি অনেক বড় হয়ে গেছে আজকে শাড়িতে তোমাকে পুরো বউ বউ লাগছে আহ ইচ্ছে করছে আমি আর চোখে তাকিয়ে বললাম কি ইচ্ছে করছে শুভ্র আমাকে চুপ করে কিস করে বলল আদর করতে হুম আমি অনেক ছোট মানুষ আর নিজের কাকা তো বোনকে এমন কথা বলতে লজ্জা করে না নাকি বাসায় মা বোন নেই হুম শুভ্র কপাল কুসকে বলল সবই আছে কিন্তু বউ নেই তাই নাকি শুভ্র একটু বিরক্তকর ভাব নিয়ে বলল দিলে তো দিলে তো আমার ফিলিংসটা দফারাফা করে আর তুমি ছোট তাহলে একটু আগে ওই কথাগুলো কে বলছিল হুম আমি তো ছোটই দেখো তোমার কাঁধের সমান আর তুমি তো আমাকে পিচ্ছি বলে ডাকো কি ব্যাপার আবির ভাইয়া আমার ননদিনীর সাথে ওপস আমার বোনের সাথে কি করছো তুমি একটু শালিকাকে সময় দিও একমাত্র শালিকা বলে কথা আর এখনই তোমরা সুপারগুলোর মতো চিপকে থাকছো তাহলে তো বিয়ের পরে তোমাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না আবির ভাইয়া শয়তানি হাসি দিয়ে বলল পরক্ষণে শুভ্র এসে বলল পিচ্ছি আমার বিয়ে করা বউ আর ভাইয়া তোমার কাছে তো এখনো আমার বোনের বিয়েই হয়নি বিয়ের পরের জন্য কিছু জমিয়ে রাখো আসবে আসবে এখনো লোডিং হয়নি লোডিং হয়ে ডাউনলোড হবে আমি তো আবার ফুটবল টিম বানাবো তাই আর কি দেরি হচ্ছে আর আমার পিচ্ছি তো এখনো বেবি ও আগে বড় হোক তারপর তো 
আগাম ছাড়া কথা শুনে আমি ওই মুহূর্তে ওখান থেকে চলে আসলাম নয়তো আমার মান সম্মান বলে আর কিছুই থাকবে না দেখতে দেখতে আমাদের বিয়ে আট মাস কেটে গেল আমরা কয়েক মাস হলো নতুন বাসে উঠেছি প্রথম প্রথম বাড়ির জন্য মন খারাপ লাগলো এখন এতটা লাগে না প্রথম দিনে শুভ্রকে আমি নতুন করে চিনেছি উনি কি সেই আগে শুভ্র কত তফাৎ মনে হয় যেন আগে শুভ্র আর এখনকার শুভ্র দুজনই ভিন্ন মানুষ একটা মানুষ কি করে পারে একজনকে এমন ভাবে ভালোবাসতে এতটা আগলে রাখতে আমার অতীতের কথা জেনেও হয়নের সাথে রিলেশনের কথা জেনেও কখনো কিছু বলেনি কখনো অবিশ্বাসও করেনি আমাকে আমার অতীত নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলেনি সব সময় পাশে থাকে আমার শুভ্র আজ সকাল সকাল অফিসে গিয়েছে কি যেন ইমার্জেন্সি কাজ আছে নাকি ওর ও তো আবার কয়েকদিন পরপরে চট্টগ্রাম যায় সপ্তাহ খানিকের জন্য ব্যবসায়ের কাজে তখন আমাকে ওই বাসায় রেখে যায় আবার যাবে মনে হয় তাই এত ব্যস্ত আজকে চিন্তা করলাম শুভ্রের জন্য একটা স্পেশাল কিছু রান্না করব সব সময় দুজন মেট রান্না করে কিন্তু আজকে আমি রান্না করব শুভ্রের কাচি বিরিয়ানি খুবই পছন্দ ইউটিউব দেখে রান্না করব ভাবছি যেই কথা সেই কাজ গিয়ে রান্না শুরু করলাম কিন্তু কাকাই নিরাপাখে কি মানবে এই কথা আমার মনে হয় নিরা সহজে মানতে পারবে না আর তুমি তো জানোই নিরা আমার কাছে ফার্স্ট প্রায়োরিটি তাই সম্পূর্ণ ডিসিশন ওর উপর ডিপেন্ড করবে বলেই শুভ্র ফোন কেটে দিল আর অফিসার থেকে বেরিয়ে গেল অফিস থেকে যাওয়ার সময় একটা আইসক্রিম পার্লারের সামনে গাড়ি সাইড করে আইসক্রিম কিনে নিল শুভ্র নয়তো বাসায় তার জায়গা হবে না রোজ রোজ নিরা পাখির জন্য শুভ্র কিছু না কিছু কিনে নিয়ে যায় কারণ এটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এখন দরজায় নক করতে নিরা দরজা খুলে দিয়েছে শুভ্রের সাদা শার্ট ঘেমে শরীরের সাথে লেপটে আছে চুলগুলো এলোমেলো হয়ে কপালে পড়েছে খুব ক্লান্ত কিন্তু নিরাকে কাছে পেলে শুভ্রের সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায় আজকে নিরাকে দেখে শুভ্র একটু বেশি অবাক হালকা গোলাপি কালার শাড়ি ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক আর চোখে কাজল টিপ পরেনি কারণ শুভ্র টিপ পরা পছন্দ করে না কারণ ইসলাম ধর্মে টিপ পরা ঠিক না হাতে গোলাপি চুরি কানে ঝুমকো নাকি দুল আর মাথায় খোপার সাথে ফুল নিরাকে দেখে শুভ্র টিটকারি করে বলল এই যে আফা নিরা নামের কেউ কি বাসায় আছে আসলে ওনার নামে একটা আইসক্রিম পার্সেল ছিল আমি রাগে ভাব নিয়ে বললাম আমি শুভ্রনীল আহমেদের ছোট বোন আমাকে দিন তো কিন্তু শুভ্র বলল আফা এই নান পার্সেল আফনারে দাউন যাইব না নিরা রে লাগবো পার্সেলটা দিতো আমি রাগে ভাব নিয়ে তাকিয়ে বললাম কোথায় আমার প্রশংসা করবে তা না করে ঢং শুরু করেছে নিজের কোনো খেয়াল রাখে না ঠিকমতো খাবেও না চেহারার কি অবস্থা করেছে সারা দিন ব্যস্ত আর ব্যস্ত আবার দুই দিন পর পর তো চট্টগ্রামে যাওয়ার কথাই আছে আমার আদ কিছু চাই না তুমি সবসময় আমার সাথে থাকলেই হবে হুম শুভ্র কান ধরে বলল ওকে ওকে সরি এবার তো ঠান্ডা হও এখন থেকে এত পরিশ্রম করব না সত্যি আমি ঠোঁট উল্টিয়ে বললাম কেমন লাগছে আমাকে শুভ্র নিজের বুকে বা সাইডে হাত রেখে বলল আমাকে মারার প্ল্যান করছিস নাকি তাই এভাবে সেজেছিস এমনিতে যাদের সুন্দর লাগে তাদের কখনো সাজতে নেই কারণ সাজলে তাদের মারাত্মক সুন্দর লাগে যা প্রথম দেখায় যে কাউকে ঘায়েল করতে সক্ষম আমি হেসে বললাম হয়েছে হয়েছে এবার ফ্রেশ হয়ে নিচে আসো শুভ্র মাথা নাড়িয়ে রুমে চলে গেল ফ্রেশ হয়ে নিচে এসে বলল সামথিং ইজ রং কারণ নিরা নিজের আইসক্রিম খাওয়া বাদ দিয়ে আমার জন্য ডাইনিং এ ওয়েট করছে বিষয়টা ঠিক হজম হচ্ছে না কথাগুলো বলতে বলতে ডাইনিং এ বসল আর সামনে কাচি বিরিয়ানি দেখে তো পুরোই অবাক তার মানে আমার নিরা আজকে আমার জন্য রান্না করেছে কিন্তু পিচ্ছি তুমি কি জেনে না গেলেও পারতে যদি হাত টাত কেটে যেত বা গরম লাগতো হাতে আমি একটু ভাব নিয়ে বললাম আই জি মিস্টার আমি ছোট না ওকে আমি বড় হয়েছি হুম শুভ্র হেসে বলল তাই নাকি তাহলে প্রতিদিন বাচ্চাদের মতো আইসক্রিম চকলেট ফুচকা এইসবের বায়না কি সরে শুনি আর আমার কাছে তুই অলওয়েজ পিচ্ছি বায়না করতে অধিকার লাগে সবার কাছে বায়না করা যায় না আর আমার সব বায়না তো তোমার কাছে শুভ্র বলল আচ্ছা নিরা আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই আমি হেসে বললাম হুম বলো এত ফর্মালিটি তো কিছু নেই फटाफट বলে ফেলো হুম শুভ্র বলল আই এম সিরিয়াস আমি ঠোঁট উল্টিয়ে বললাম 
চট্টগ্রামে যাওয়ার কথা বলে বেঁধে রাখবো চিনো আমাকে হম আমি কে আমি শুভ্রের বউ অনেক সাহস আমার আর যদিও চট্টগ্রামে যাও আমাকে নিয়ে যাবে বলে দিলাম হুম শুভ্র বললো তোমার ডিসিশনের উপর আমার সবকিছু নির্ভর করে আগে শোনো তো আসলে আসলে কি বলো আমাকে কি কোনো সমস্যা হয়েছে তুমি আমাকে বলো আসলে আমাকে ছয় মাসের জন্য সিঙ্গাপুর যেতে হবে বিজনেস পারপাস শুভ্রের কথা শুনে যেন আমার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল যাকে না দেখে এক মুহূর্ত থাকতে পারি না যার বুকে মাথা না রেখে ঘুমাতে পারি না যেই মানুষটা ব্রেকফাস্ট না খাইয়ে দিলে খাই না তা কি ছাড়া আমি কিভাবে থাকব আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম শুভ্র হিরবতা ভেঙে বলল জানি নিরা তোমার কষ্ট হবে সেই জন্যই তুমি বললে আমি যাব তুমি না করলে যাব না আমার কাছে সবার আগে তুমি তোমার ডিসিশনটা লাস্ট ডিসিশন কিন্তু আমার সবকিছু যেন এলোমেলো লাগছে চোখে ঝাপসা দেখতে লাগলাম আর কিছু মনে নেই